吧？是女儿不孝，没能让您参加我跟怀远的婚礼。今天是你爸的头七，我劝你要这样。怕什么？既然要追求刺激，那就贯彻到底了。发布会，让全城人都知道，你们徐氏集团从此以后改姓林了。<笑>你们这样就把道天谴吗？天谴？那我就让那妇女好好看看，什么叫做真正的天谴。啊啊
面做了就别怕让人知道，我要让你们为我爸的死付出代价，还我爸一个清白。不会是东西，大军，家、嗯，放开我。就是，你就等着我怎么把你爸从手套手吧！哈哈哈哈哈！东吵吵什么呢？少爷吩咐，让您看着。各位也知道，最近奇石集团发生了重大变故，梦溪他很疲惫，所以全权由我来代办，希望大家理解。不愧是林总，长得帅气，人又温柔体贴，梦溪小姐可真是有福气啊！那您应对徐家后，会继续带领奇石集团走向辉煌吗？你怎么说话呢？我宣布，从今天起，徐氏集团正式更名为林氏集团。我林怀远会努力做得更好。让林氏集团成为全球顶级的跨国公司，创造更多的奇迹。希望大家多多支持。好，好。梦溪，你还好吗？我才刚到新闻，徐伯伯才能。梦溪。好了，需不需要我飞回来陪你？我现在就没事，心情，我会照顾好自己的。你放心，我先挂了。喂。徐梦溪，从现在开始，你绝不能就这么轻易倒下。从现在开始。你得让他们血债血偿。
好像很享受。果然，打娘的胎里就是只骚货，到处勾引男人，跟你妈一模一样。你骂我可以，但你别骂我妈。她当初对你那么好，你良心被狗吃了吗？啊！你和你妈的把戏我一清二楚，跟坐台小姐一样，都是狐狸精。你放屁！当年我爸妈那么相爱，人家都订婚了。是你妈给我爸下药，才怀上你这。
万一万一他们不同意怎么办？他要不同意，就把户口本偷出来给你。好了，别想那么多了，我真的很累。各位媒体朋友们，很抱歉向大家宣布这个消息。我的未婚妻徐梦溪，因受不了徐氏集团破产和岳父徐锦林的去世双重打击，选择跳海自杀。目前，我们仍在全力打捞中。各位媒体放心，我们集团会做好工人的善后工作，给予各位家属足够的赔偿。你傻，这七个人的赔偿金可不少。阿姨，您放心，昨天派人去警告几个工人了，他们不敢再闹事了。怎么还有阿姨呢？你看我女儿都不听话。妈，儿子，就好好享受自家的胜利果实吧。小姐，陆先生，那我就拆了，请务必小心。属于我的东西，我要一样一样的全都拿。尤其这次我，对不起自己，现在唯一能支持我活下去的就只有你。徐玉图、林怀远、彭杰梅，你们准备好。小姐，陆先生已经吩咐过了，您的所有需求我们都会满足。对了，林氏集团的酒会几点开始？十点。行，把我送去司令礼服店，我要挑一件战袍。小公主真好看，特别好看，母鸡啊！你看现在这个劲儿，爸爸全部给你买下来，爸爸妈妈最爱你了。好看不好看呀、啊
啊，这这这这什么？我看看，嗯，这个。这妈，我这不在这儿呢吗？啊！你们是梦溪，梦溪在海里，梦溪在海里，我要去找他。妈，妈，你看看我呀。小姐，您眼光真好，这是我们今年的主推款，特别适合您这种甜美的风格。麻烦你帮我把这件拿到试衣间。你们这儿方便刷卡吗？肯定不是同一个人，快快快！去！而且，徐梦溪只是个软弱无能的小白兔，这个女人这么有自信，怎么可能是她？只是单纯长得像罢了。大军，邱山他是谁？是，少爷。林怀远，林怀远，你果然还跟以前一样，狗改变了事实。光看这风骚样子。这绝对不是新东西、啊。这就吃出来了，别人可都还看着呢。怕什么？这整栋楼都是我的。楼上的办公室，好可爱。这么不绅士，我可看不上了。剧情过这么直白，到底想怎么样？那就要看你的表现了。
你家买辆车，我要去富士集团谈项目。好、啊，少爷，还在那干嘛？多说点，受吧。来了，这么欠晚，哼，我倒要会会这个红姐，她给你挂了什么名？去学校门口给你买了你最爱吃的阿卷炒饭，你快开门，他就在门口。好了，赶紧吃饭，你好好专心复仇，我来负责照顾你。好。对了，阿强，你帮我查一下徐氏集团仓库大环那两名工人的现居地址。好的，徐小姐。还有，你帮我核实一下，我妈她是不是还住之前那家精神病院？给我开！陆倩婉，你个红人精，给我滚出来！撒开！你们谁是陆倩婉？陆总，对不起。好啊，就是你们，跟我有我老公，你看。
是你当初用各种各样的言证，我怎么看上你？你那么的寻觅。亲手推你孩子死了，把信看成那样，根本就不是小男子，真是愚人杀三。下去，把夫人带走。夫人，请吧。我不走。等待的东西啊，都是美好的事物。只要那老酒，越久越是越香，越多人。那，我的糖心呢？谢谢。千万，我发现我真的迷上你了。我为了你，我可以马上离婚，我做什么都愿意。那就得看你我会表现好。那我怎么表现？是睡你，还是娶你？没关系，我们可以一样一样。我不管你是徐梦溪还是陆庆，都休想从我身边夺走任何一切。光头哥，帮我查一个叫陆庆婉的女人。
的习惯了。这家咖啡店很有名的，你立刻尝尝，尝尝。呀，你瞧我这个脑子，陆小姐这么优雅、大方、有魅力，怎么可能是徐梦溪嘛？林夫人，这卡布奇诺怎么能不配甜品呢？我去买一个。哦，你瞧我这个脑子，我去买，我去买啊！林夫人，不过你们说的那个徐梦溪是谁呀、啊？我感觉你们都很熟的样子。他呀。就是我同父异母的妹妹，没什么好提的。只不过呢，她两年前跳海自尽了，我们呀都很怀念。是吗？那肯定是太可惜了。有什么可惜的？不过呢，陆小姐长得倒跟她十分像。林夫人，你没事吧？用不用我帮你联系工作呀？夫人的身体已经没有什么大碍，可是孩子……委员，我们的孩子……没事，可以再回来了。行啊，慧远，我求求你相信我，徐梦溪，是不千万，他是真的要害我。神经病又发疯，简直被害妄想症，有病！慧远。千万的确是陆氏集团的千金，早年间一直在国外居住，最近几天才回到国。这些还用你查吗？我自己就知道，为我我是用你查。我不管你究竟是谁，你都必须为我死去的孩子付出代价。没事吧？我工作比较忙，就没空来看你了。谢谢。小梦，都怪这咖啡，也怪我不细心，都不知道你的怀孕了。是我疏忽大意，孩子还会再怀的。看姐姐这么能想通，那就再好不过了。之后我再给你喝咖啡呀、啊。甜的，哈哈哎呦，还是辣的，哈哈哈哈哈！来，我先来，我来什么来？你们少这牙签儿呀！哎呦，大哥
，我已经劝了。大哥，打我！我呀，兄弟，你没本事出来！哎呦，哥，跑了！哎呦，跑了！哎，跑了！梦琪，好一点了吗？还好，只是受了皮外伤和惊吓。抱歉啊，梦琪，让你受伤了。哎呀，没事儿，你看我现在不是好好的吗？哎，对了，你可不能怪阿强，是我让你去休息的。但是梦琪，我还是害怕你像两年前一样受到伤害。哎呀，好了，思琪。这次真的只是一个意外，绝对不会再受伤害了。对吗，思思？你明天能不能陪我去精神病院看看我妈？
，保证还是任务。妈，我还远。我还以为你不来了呢。美人，我可得着急了。没想到你还挺有情趣的。那当然，美人喝酒，我都想要。哎呀，这么着急干嘛？前戏得做足嘛。还是美人，你会玩啊？哎，不过我最近比较郁闷，我也不知道该不该跟你说。说，今天尽管说。还不是你家夫人，天天说是我下药留了他的孩子。哎，咖啡都不是我买的，根本就不知道。你别管他，他就是一疯子。美人，可把你不喜欢了，今晚。要罚酒、哦，罚，最少三杯。三杯就三杯，没人说几杯啊，我就罚几杯。嗯。林总，林总，还玩吗？从小到大都是一副做事不讨好的样子。喂，林总，你老婆好像把你母亲撞过去，你赶紧过来。妈，妈，怀远，你听我解释，不是你想的那样子的。怀远，要不先把老夫人送到我车上吧，这得赶紧去医院啊。你少在这惺惺作态的，是他撞的，他撞的。你瞎攀扯什么？事实就摆在眼前。怀孕了，是你不撞的我呀！我先去医院。慢点，小心。怀孕，你疯了，发什么疯呢？给我滚远点！
，如果我妈有什么三长两短，我会拉你去陪葬。委员，你听我解释。解释吗？解释是陆先生说的，还是解释陆先生又是徐梦溪？他真的是徐梦溪，他真的是。我怎么老是这样，喜欢找死去人顶罪？你这个老妖婆子，你不管好你女儿，你打我儿子干什么？我求求你们不要再说了，不要再说了！你说我们母女俩，我们父子俩还不知道在哪当保安、当酒保呢。我们母女俩，你们不可能有现在的财富地位。行，那就离婚，离婚！不，慧云，我不离婚，我不跟你离婚。妈，你别说了，别说了。徐、啊、总，你最好。我也知道我妈不会出事。病人因腿部失血过多，加上下肢软组织和骨质严重损伤，现状急救中。什么？嘿，徐一桐，你给我等着！我的腿。病人现在需要静养，请大家不要大声喧哗吵闹。妈。亲家，一彤啊，最近是因为没了孩子的原因，这心神不宁才造成这个结果的。没有孩子这件事，我们都知道，不用你再提。我心里也很难过，我也想补偿他。我还到农村给他找了偏方，想让他康复治疗，再次怀孕。妈，你不用这么低声下气的跟他们说话。孩子没了，不是我的错。到哪别说了，别说话，是你们，是你们不肯相信我说的话，不肯相信，不欠我就是徐梦溪。你真是不要可教，给我滚，不要再污蔑别人了。我都亲眼看见了，他竟然还诬陷别人。不生气，不生气，不要激动。我早都跟你说过了。祸害，不是个好东西。别再污蔑人了，徐玉桐，你简直无药可救，就是个疯子。徐梦溪回来复仇了，你们都被他骗了，被他骗了。等这次竞标结束，我再好好收拾。这次的商业竞标投过去的方案过了。像又被打回来了。公司的业务情况越来越差，不知道养着你们这帮、X、有什么用。被打回来的原因是什么？说是报备不够，不够创新。还不够创新？这个死老头的眼光倒是越来越高。这次竞标的公司还有谁？不知道是陆氏集团，是陆倩婉负责的那个项目？是的。姐姐，姐姐，怎么还是喜欢做这种下流事？真是从小到大都没变。这次呢，我们采用的是水滴的这个创意元素，这源自于源自于水滴石川这个典故。啊，我们将这种锲而不舍的坚持精神融入在了此次的这个设计之中，也更贴切贵公司的理念。<笑>
下一位竞标的公司是陆氏集团。首先，非常感谢徐总为我们提前放好 PPT。我们这次采用的其实是海浪的元素。对于现代女性而言，她们在生活中面临大大小小的问题，不抱怨，不退缩，是一群群乘风破浪的都市女英雄。海浪最能代表现代的设计元素，也更能体现此次竞标的理念。谢谢。陆千万，你这个小偷，你偷我的设计！小偷？你说谁才是小偷？你说你你就是小偷？那我不妨让大家看看，到底谁才是真的小偷？这不是徐总吗？呀，原来这是他偷的方案。不是他。不是这个，快点！快点！徐总，这是法院今天送来的传票。五千万，这得抢钱呐！你以为我还不起是吧？我可是林氏集团的林夫人，这点赔偿金我根本就不会放在眼里。可是来给热锅上的蚂蚁献计吧？你安的什么心？我疫情啊，区区几千万来说，对我来说根本就不算问题。哎呦，是吗？姐姐，我觉得你更应该想想，怎么能既保住林夫人的位置，又保住公司。黄鼠狼给鸡呗，你能安什么好心？姐姐。林怀远昨天还给我发消息说要跟你离婚，你让他帮你还债，你觉得他会吗？你觉得他会吗？会，会关你什么事？姐姐，我觉得你现在还不清楚自己的境况吗？哎呀，都怪我那个秘书抢你的风头，太不应该了。你这是要唱吗？来，看看，这是我给你的计划，可以解决你的燃眉之急。真心的，姐姐，我觉得你是个合格的对手，我敬佩。全部股份，而且我是高价购买，公司的主导权仍然在你。我觉得这是你现在最好的解决办法。忍痛割爱点股份没什么，以后有钱了再赚还不是？陆氏集团在社会上什么地位？我想你比我更清楚。这点钱对我来说不算什么，但是如果让林家知道你欠的这笔巨债，估计会更嫌弃姐姐你喽。也是，林家那群负心汉，我一定要稳固我的地位，保全我的事业。
哪儿野了？这么晚才回来。爸，人家徐总啊，就是灭火了。灭什么火？我看他是想把林家的香火给灭了。爸，你们看实时新闻吗？人家徐总啊，是灭自己家仓库的火。什么？妈，爸，我求求你妈，救救我，救救我吧！脱下水是吧？啊，徐总啊，你这次空房子的实在是太大了，我们林家真的是爱莫能助。还有，林文杰，你好了，明天记得来签。<笑>啊。的事我也听说了，真是太没姐姐感到惋惜了。你少在那儿唧唧歪歪，什么都废别发那么大火嘛！这一切是不是你早就安排好了？我可没有，我这是为姐姐为你求求的。全败名裂的，话别说的那么难听嘛，姐妹一场，有什么事情不能坐下来聊聊吗？你他妈等着！阿强。你确定是这儿吗？看起来都让我们安住了。没错，徐小姐，这就是当年仓库大火案遇难家属的地址。谁呀、啊？你们干啥了？爷爷您好，我是徐锦平的女儿徐梦溪。你是徐锦平的女儿？这里不欢迎你，滚！爷爷，我来是对当年的事情做个道歉和补偿，希望你给个机会。道歉？两年前，你们徐家干嘛去了？我不是没有给你们徐家机会，你们徐家是怎么对我的？啊，别在这给我添堵了，我不想见你们，滚！爷爷，当年徐家的事真的是我们不对，请您原谅。原谅？我怎么原谅？当年那场大火把我们家害得家破人亡，你不赔偿也就算了，还叫黑社会、流氓把我们家一洗而空？看，这就是你们徐家干的好事儿。爷爷，当年的事真的是个误会，当时误会，我这条腿。就是你们叫黑社会打断的，还说是误会。爷爷，请您给我个解释的机会。滚出去！我不想见到你们徐家任何人。阿江，你好，这是我们为你准备的补偿金。爷爷，我们是真心想联系您，这一共是两百万。同时，我也希望您能帮我联系一下其他的六个家庭，我们都会一一去弥补的。你说，这些钱？都是弥补给我们的。如果您觉得不够，我还可以再加一些的。都过去两年了，你们为什么现在才来？当年那场大火之后，我爸因为心脏病去世了，徐氏集团也因此破产了。至于我，当年我的孩子胎死腹中，我被逼喝下毒药，毁容扔进大海，我也是身不由己。你们的心意我领了。我跟徐总干了十几年，我也不敢相信他这样对我。果然，是场误会。来来来，孩子们，进屋进屋。来，我就知道你是徐梦溪，竟然敢骗我的钱给这些无用之人。哎呀，你的补偿金要回来，你放心吧。
你是谁？你凭什么不嫁给你？我是徐锦平的长女，这些钱嘛，都是假的。那咱这个女孩，说她是徐锦平的女儿，这是给我们的赔偿金，这钱你不能拿走啊！谎话连篇，一会儿是陆家千金，一会儿又是徐家女儿了，他不过呀，就是个，居然敢拿我的钱！给你们这儿子，儿子，我打电话把他叫回来。<笑>你叫啊，我们不都是徐家的人吗？你叫了，又有什么用？给我上！不能，不能，不能呀，不能呀，不能呀，不能呀！我跟你们徐家师母两离。哎，儿子呀，儿子呀，儿子呀，哎呀！喂，爷爷，你还在什么信啊？亏我如此相信你。爷爷怎么了？你这个骗子！你给我钱，口口声声说这是补偿金，怎么就叫人把他给抢走了，还把我的家里所有的东西都砸烂了？我我没有啊。你现在看看我的家，你为什么还要再伤害我们这些可怜的人一遍？你们徐家。真是太可恶了！爷爷，你听我说，不是这样的，这肯定是个误会。误会？你又说误会？我就是太相信你们了。这样吧，爷爷，你先别着急，我马上就过来。哦，嗯，嗯，嗯，爷爷，爷爷，快，先把爷爷送去医院。老爷爷，老爷爷，你没事吧？你怎么又是你？你给我滚出去！老爷爷，您先别激动，家里的彩电已经给你买了新的，补偿金我们也会补偿的。不需要了，你搞的是什么名堂？把你的臭钱拿走！我不想再受这份侮辱。二哥，你下辈子投胎一定要到富贵人家。你以后都不会受这么多苦呀！爷爷，对您造成这样的伤害，真的不是我的本意。那你是什么意思？大老爷子跑过来，拿两年前的事情羞辱我。你的姐姐都跟我说明白了，你还要装到什么时候？姐姐，您是说徐意图去过了？我不知道什么叫意图不意图，我只知道你们是一伙的。那您早点休息，我们先走了。看来是他跟踪我们去了爷爷家。徐小姐，需不需要我去帮你收拾一下那房流氓？喂，是徐梦溪吧？徐露倩，别吵，我都知道，你的演技也要好好打磨哦。又装疯卖傻，我懒得再跟你废话，浪费我时间。我现在在你办公室呢，你在哪？你去我办公室聊。哼，当然是把我的股份赎回来了。哟，这么快就有钱了？我说过我会把我的东西拿回来，你可别耍赖，说话不算数啊！怎么会？行，你等着，我马上带着这笔钱回来。阿翔，你回公司一趟，然后把徐一图的债务设计成两倍，签合同。明白了。何远，你还会再回来，徐一图，给我死过来！啊啊啊啊啊啊、最近到底在干什么？林慧晨，你怎么还不下？上掉我，你多少遍？我我跟你离婚，知不知道今天有多少合作方给我打电话说你们公司下巨额债务让我还？怎么回事？我我今天才把公司的股权都收回来。如果你再给我们家抹黑，我们吃不了兜着走。不可能，一定一定是有什么误会。误会？来，你看看，他们发信息说你公司欠下一个亿，再让我还。再不把李慧琴签了，我就把你和你的东西通通扔出去。李慧远，你好恶心！我没有，我就没有你的今天，你就
是被那个徐梦溪，哦，是陆千万给勾走了，才会这么对我。<笑>你怎么有资格说这些呢？你别忘了，你和你那个妈都是当小三上的，你有什么资格说这些？我警告你，你再耍什么花我一定。就是想这几天可想死我了。哎呀，着什么急呢？韩远，我喝我喝两杯嘛。说吧，是谁啊？为我们家美人生气了？还能有谁？不就是姐姐呗？三天两头来找我茬，咱就。哎呀，三更半夜的，烦不烦啊？李慧媛，那个，你，你，徐梦溪，我知道是你，别装了。姐姐，你到底要我说多少遍才能相信？我说六千万了。发什么疯啊？跟踪我，胡子乱了。被不被骗关你屁事，你还有一身不让。哎呀，姐姐，这话可不能乱说。我跟林总是过来聊生意。生意？穿成这个样子聊生意？不要脸的，你个下三滥！你想抢走我的一切是不是？我要让你生不如死！啊！行了，行了，我警告你，陆小姐出什么事，我一定让你偿命。需要大量数据，他是熊猫犬，快去联系亲属过来。熊猫犬，熊猫犬，徐玉从那熊猫犬。喂，大军，赶快把徐玉从那个贱人抓到医院来，赶快！如果陆小姐说什么事儿，你要命还都不够。冲！难道我的命就这么苦吗？为什么没有一个人相信我？还有人我给你的书信，林怀远，你好狠的心！林总，已经抽了一千 CC， 再这么下去会出人命的。继续抽，没有我的命令不许停。怀远，我真的怕不行，你放过我。给陆小姐多出点，你不是最擅长演戏吗？你就是林花园。猫又走了。你先去把陆小姐醒了。哥，我等会跟你解释。我们先去看千万，带路好。如果下次还有这样的事发生，我会让本市，甚至是全国所有集团孤立你们林氏集团，让你有事不得翻身。我们陆家什么财力和物力，你应该很清楚。思琪哥，哥，你别再说他了。这林总及时把我送到医院，还派人给我输血，咱们应该好好谢谢你们的。滚！别让我再看见你。
，公司死了，死了。慧云，我不舒服。你不舒服，我太不舒服了。走，跟老大。心吧，我没什么事儿。你看，这不好好的吗？我实在太怕你受委屈了。哎呀，好了，放心，真没什么事儿啊。你不知道，他们可比我挣惨了。我现在可聪明了。如果你需要，可以利用我，我也可以成为你的筷子手。思琪，我真的不想让你趟这趟浑水。你放心，我会照顾好自己的。我还怕你受委屈，你要答应我，以后遇到什么困难都要告诉我。嗯。哎呀，不说了，不说了，我饿了。我就知道你饿了，早就准备好了，快尝尝。嗯。
看你现在的疯样子，就算你女儿站在你面前，你都认不出来她吧？爸爸骄傲了，这下我们林氏集团可以利用陆氏集团更上一个台阶了。<笑>好了，爸爸，我先挂了。终究是我多想，你们林家果然没安好心。宝贝，你说是男孩还是女孩？以后去陆氏集团上班呢，还是去林氏集团上班呢？你傻呀，孩子是咱俩的，林氏集团和陆氏集团就是一家了，一家人，不属两家。对对对，你说对，要不啊，咱们先给孩子买点玩具，吃的喝的用的，你知道吗？我小时候特别喜欢遥控赛车，滋啦滋啦那种。如果是个女孩的话，我就该买一屋子的芭比娃娃。那你还不如给她买点股票呢，孩子一出生就是千亿身家。对对对，咱妈就买股票。哎呀。得了，孩子他爸，想点实际的吧。来，看看，这是我们陆氏集团旅游什么项目？这个项目我知道，海边一村。海他妈，你真好。要不说你，我还舍不得给。这么块大肥肉，这块地，你这么容易批下来了？还是你们陆氏集团厉害呀、啊，跟着海他妈赚大钱喽！那你家那位，你打算怎么办？你放心，我回去啊，立刻把他扫地出门。可是我怕姐姐她说我横刀夺爱
，你也知道，流言蜚语对咱们这种上市公司影响特别大。万一股价下跌了呢？这不用担心，我一定会让他乖乖记。你不知道做了这个决定之后会发生什么。你别担心，我啊，一定会保护你的。其实啊，咱俩才能最牛嘛，门当户对。只要我们两家联姻，其实很多事啊，我们都能掌控。要不，我们这周就结婚。这周，这周可不行。你也知道，自从上次那件事之后，我哥他对你印象不太好。我还得多做做他的工作呢。是，你哥的确能说话，还是辛苦宝贝，帮我多说好话喽。那是肯定的。不愧是我，迟早有一天啊，我会把陆氏集团都变成林氏集团。徐多，徐多，徐多，哎，这风云又死哪去了？徐多。哟，偷猫娘还知道出来了？你不知道，你都不知道我哥对我多爱你。我从小到大，我都非常的爱我。你爱的是我钱吧？不，我是真的爱你的。是你给了我第一次的爱你，你是第一次让我感受到爱。你在说什么疯话呢？妈，钱。师徒、啊，我警告你，今天钱也得钱，不钱也得钱。我是真的爱你，我求求你，我求求你相信我，根本就没有什么路钱嘛，从来，从来都是徐博士一个人的把戏。喜欢私事，来，老子要一百份，死啊！什么？你利用完我就把我抛弃掉，当做小姐吗？自己把自己当什么？就你这样，给老子钱老子都不搞。水<笑>徒，你就是个疯女人！<笑>放开我！钱有钱！立刻拿自己的东西跑出去！我马上就要迎娶陆家大小姐了。林怀言，我真是看走眼了，我居然还爱上你这个东西！你看着吧，徐梦溪会让你一无所有的。徐玉坨，我最后警告你一遍，别再耍什么小花样。如果让我发现你对陆小姐有什么伤害的话，我会让你像徐梦溪一样消失在大海。大军，把这个风云带出去！你放开我，放开我！把鞋子拿走，鞋子！会是我的好姐姐，真是聪明，把林怀远也成功拖下了水。林怀远，可有你忙的了，我的好戏也该登场了。什么？怎么能发生这种事情？你们是怎么监管的？可是，是您让我们之前偷工减料、降低成本的。你你你还敢狡辩？我都不知道养你们这些有什么用。现在生什么气呀、啊？咱们现在应该想想该怎么办。哎，现在
，人家让我们重新做，时间根本来不及了。董事长不好了，现在已经没有资金再进原材料了，集团许多股份被赵夫人拿去抵债卖掉了。什么？我早就知道这个风女人不是什么好货。夫人千真万确，我们的股份被低价抛售了，而且邵夫人把咱们集团印章给偷走了。你说什么？公司谈合作，听说叔叔住院，我就直接过来了。一点小问题，马上就出院了。哎呀，是的，不用担心。哎，我主要也是想帮陆氏集团，毕竟我怀孕了，咱们以后就是一家人。哎呦，陆小姐啊，你可真好，太谢谢你了啊！我们一定会好好待你的。但主要我现在手上陆氏集团股份不是特别多，可能填不上这个窟窿。要不我找怀孕商量一下？哎，不不不，咱们不要找怀孕。阿姨还真是帮怀孕着想。那要不这样吧，我先出资垫上一部分，然后再出面稳住合作方。毕竟这局面不能崩嘛。小姐太善良了，这样您好人做到底呀、啊，陆小姐。不行，您回家给家里商量商量，先借笔款给我们，然后等我们周转过来，到时候再感谢。我想啊。这点钱对你们陆氏集团，应该是一点点小意思了。行，那我回去跟家里人商量一下。嗯、真是麻烦你了啊！<笑>你看，我这公司又有事找我了。哎，哎，我想起那事儿，我这有一个搞借贷的朋友刘总，人特别靠谱，你们要不打电话先问问。嗯。哎呦，陆小姐真好啊！伯父伯母，我这公司还有事儿，我就先走了啊。哎，那行吧，走啊！哎哎，常来啊！好，哎。真好，哎，真是个菩萨心肠，我们林家可有救了。嗯，哎，是是，你还愣着干嘛？赶紧打个电话呀！是啊，陆小姐介绍的人啊，那肯定靠谱。还是咱们怀远啊，有眼光，又攀上了一个比意图更大的千金。嗯。是陆小姐的朋友吧？久等了。是啊是啊，您就是刘总吧？啊，那就辛苦刘总跑一趟了啊！好，这真靠谱啊！九万大名，我是刚刚与您通电话的小刘。哦，刘总好，刘总好。嗯，但是都是聪明人，我就打开天窗说亮话了。既然是陆小姐的朋友，我就给二老一个优惠折扣吧。哦，谢谢刘总。<笑>还需要我介绍一下贷款协议的详细内容吗？呃、哦，不用不用，呃，陆小姐的朋友，我们相信。<笑>哎呀，这几年待久了，晦气啊！然后我跟夫人也准备回家了。<笑>哎呀，我真是感谢啊！还劳烦您亲自跑一趟。没事，伯父伯母，那没什么事，我先走了。刘总慢走啊。哎，那你慢走啊！改天请你啊！<笑>老头，妈的，给我下来！老头子，你看这还有完没完呀、啊？这帮小，我去收拾他们！你们这群流氓，我已经忍你们好几天了，我会打电话报警的。哼，报警？你报啊！我等着你报呢，老东西，看看警察来了，抓我还是抓你？起开！你们要干什么？欠钱不还，还跟那个大爷似的，你装什么呀你？哎，小豆子，我不要欺人太甚，信不信？我会打电话告诉你们刘总的。<笑>你告诉天王老子都没用，刘总说了。今天一定要收到钱，兄弟们
，有什么值钱的全部拿走，你俩都别射。我跟你们拼了！啊！啊！啊！啊求求你别打了，别打了！我不要说你问，你们小心，四台，你们这些混蛋！我行。打猎货，从这下来过去捡，去呀！啊，去呀！出人命了，出人命了！上来好好处理，听你谈着。你们这些地痞流氓，我老头子如果有个三长两短，我给你们没完！你搞清楚啊！是你们一直不还钱，才会搞成这样的。你们，你们利滚利，利滚利，利滚的跟山羊，你让我们怎么还呢、啊？是你们不停的以贷养贷，才导致越欠越多的。哼，你们要是再不还，我就去找你们儿子林怀远去要。你你不要找我儿子，你不要拖累他。<笑>哎呦，为了赖账。还演起母子情深了，我可没有时间看你们演戏。你是要逼死我吗？哼，死了！你要是想死啊，早就死了。要不要我帮你一下呀？把你们当成救世主，原来你们是吃人的狼。我儿子，你想不像别人一大把钱死了？妈，妈，妈，妈，医生，医生，妈，妈，医生，医生，医生，救我妈，救，快点！我没有帮助他，你想还他再气？爸，妈，怀远，爸爸怎么样了？啊！你这个疯子，你搞的什么东西啊？不是，不是我，嗯、啊，怀远，不是我，我虽然偷了几段的印章，但是这不是我做的。爸爸怎么样了？你有什么资格叫妈妈？我说公司怎么像你赔这么多，都是你搞的鬼啊！不是你非要跟我离婚，我也不会做这些的，都是你逼的我。别人说话性格，我们先解决。我血债血偿，一个杀人凶手，大军，把他送进去。不，你怀远，你相信我，爸爸真的不是我害死的。大军，走。我不要去监狱，我不要去监狱。啊啊！怀远。我是陆倩婉、啊，呸！骗的人，全世界就骗不了我。装什么？他一直都在装，居然还没。没事吧？别生孩子，要不先休息吧。孩子，这个又怀了你的孩子。大军，立刻把这个疯女人送到监狱去。
上次里有男模吗？这哇塞，冰的好帅呀！<笑>那咱们来吧。好香呀！行，那我先来吧。我先来吧。我先来。谁呀？咱们给我打电话。少爷，您的血染视频被偷拍放网上了。你放屁！怎么可能啊？您快看看呀！这合作方纷纷说解约。五分钟后，召开新闻发布会。小陈们临时召开这次新闻发布会，您是想要澄清网上关于您的视频内容吗？网视频内容你怎么解释？你说我真的有过这种行为？我们去监狱探访过您的前妻徐玉图，他说您长期都有这种嗜好，请问是真的吗？安静！这这是一个误会，是有人故意捏造视频污蔑我的。误会？你说这是有人故意捏造这样的视频，究竟是谁在这样做？前妻吗？还是对对对，就是前妻。之前他的公司出现财务困难，想寻我的帮助。我考虑到您是不想让犯人前妻，所以果断拒绝了他。因此，他心生怨恨，设计陷害了我夫妇，现在还要身败名裂。真的是这样吗？可是你的前妻他在监狱里，他们怎么会是被拒绝了？那段视频是合成的。请问你们两位已经确定关系了吗？是的，我怀了怀孕的孩子，而且我们已经订婚了。宝贝，你刚刚说的是太棒了。为了你，我什么都愿意。对对，为了我什么都愿意。那，你愿意嫁给我吗？你刚刚说的，为了我什么都愿意，可不准反悔哦。太好了，倩倩，我们要跟你相爱到老，誓死不分离，誓死不分离，当真，当真。如果我离婚说，天打五雷轰。行，那我就答应你了。林怀远啊，林怀远，爱情对你来说不过是可以随便发同事的东西，这一次我一定要夺回我失去的一切。那我们马上结婚吧。不着急。现在林氏集团的财务状况也不太稳定，我觉得呀，男人要以事业为重。可是林氏集团状况，你有什么更好办法吗？你相信我吗？那当然啊，我这么爱你，肯定相信你啊。那就由我来出面说服好不<笑>那真是太棒了！等解完正式奖，我们就安心结婚。等我哟。东西，你为什么要帮你换你那个红单？司机别担心，好戏还在后面呢。好戏，对付他这种渣男，让他得到一点再失去，这种感觉才是最痛。这些都是我们集团最重要的资料了，按你说的方法能行吗？只要你相信咱们实力海战，肯定没问题的。那也行。你看，都这么晚了，要不睡觉？事情还没忙完呢，等这些事情忙完，你再好好考虑。对，那这次奖励可不止一次哦。好啊、哦，你想要多少次奖励？什么？订婚？夫人，这消息千真万确，大家都看到林先生当众求婚了。你们狼心狗肺的东西，不能把我女儿害到监狱。他跟那个女人订婚。
，你什么意思？彭阿姨，当年你送刘如雨进精神病院的时候，我是挺有心机的。刘如雨，你怎么会知道这件事情？因为我是徐梦溪。徐梦溪？为什么？你你竟然还没死、啊？我也想让你尝尝，亲眼看着小厨女进监狱。你这个恶毒的女人，我我只不过是以牙还牙、以眼还眼罢了。你这个不得好死的女人，我要跟你拼命！你啊！疯、啊、婆娘，你们俩动什么妖啊？李太远，你们这是奸夫淫妇！你别血口喷人啊！你们母女啊，也不是什么好货色，都是一些恶毒心肠的东西。给我女儿赔罪！怀远，我觉得阿姨好像精神不太正常了。是，你们母女啊，都是疯子！你放开我，大军，慢走，放开，走！你们不得好死吗？你才不得好死呢！疯婆子，吵什么？宝贝，对不起，没能好好保护好你，让你受惊了。没事的，怀远，有你在。我就心安了，倩倩，我一定最爱你的。这样，我给你举办一场世纪大婚礼来补偿你，怎么样？好啊。哎，倩倩，既然我们这么相爱，不如我们就把你们家合住下，合二为一，这样我们强强联手，就再也不有人能欺负我们了。林怀远，你的这些话跟两年前订婚时说的一模一样，可是我已经不是当年那个傻。你觉得这个提议怎么样？好啊，都听你的。宝贝，你真的太好了，我啊一定会让你成为全世界最幸福的女人。不好意思啊，各位宾客，我的新娘出了点状况，等会晚点来。她稍安勿躁，稍安勿躁。关掉，关掉，关掉，关掉，全关掉，删掉，删掉。啊，关掉。林欢迎先生，您涉嫌谋杀，现在请我们走一趟。别来。干嘛？放开我！放开我！放开我！啊！大军！大军！大军！大军！救我！救我！